Hello everyone welcome back to our channel the pharma pathshala today i am going to discuss the topic social pharmacy as a discipline and its scope in improving the public health okay in the last lecture i have discussed about the social pharmacy definition and scope कल के लेक्चर में मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स कल के लेक्चर में सोशल फार्मेसी की डेफिनेशन और इसके स्कोप के बारे में हमने डिस्कस किया था आज का जो टॉपिक है वो सोशल फार्मेसी अकॉर्डिंग टू सिलेबस नेक्स्ट टॉपिक है सोशल फार्मेसी का सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ तो आज मैं ये डिस्कस करूँगी आपको स्टूडेंट्स इन केस एनी क्वेरी काइंडली आज इन द कमेंट सेक्शन हमारे वीडियो को पूरा देखें और डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल ठीक है अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ओके so the next topic of this chapter 1 is social pharmacy as a discipline and its scope in improving the public health so students social pharmacy as a discipline iska kya matlab hota hai ki social pharmacy ko agar hum as a discipline leke aate hain to तो सोशल फार्मेसी का गोल क्या होगा सोशल फार्मेसी को किस तरह से काम करना चाहिए ठीक है तो सोशल फार्मेसी जैसे आप डिसिप्लिन का मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं जिस तरह से हम एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइज हाँ स्पेशलाइजेशन लेके चलते हैं लाइक फार्मास्यूटिक्स हो गया फार्मास्यूटिक्स मैंने एम फॉर्म कर लिया या फार्माकोलॉजी से एम फॉर्म हो गया या फिर जैसे भी ये एक डिसिप्लिन हो गई ठीक है फार्मेसी एक डिसिप्लिन है फार्मेसी के अंदर जो सब कैटेगरीज हैं अलग अलग ब्रांचेज हैं वो तो सोशल फार्मेसी को हम फार्मेसी के अंदर ही एज ए डिसिप्लिन लेके अगर आ रहे हैं तो सोशल फार्मेसी का मेन गोल क्या होगा सोशल फार्मेसी किस पे बेस्ड होगी ठीक है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है इन द टॉपिक सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन सो द फर्स्ट पॉइंट इज दिस सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन इज ड्राइव बाई सोशल नीड्स अगर हम सोशल फार्मेसी को एज अ डिसिप्लिन लेके आते हैं तो ये किस पे बेस्ड होगी ये किसके थ्रू चलेगी ये बेस्ड होगी सोशल नीड्स पे सोशल नीड्स यानी सोसाइटी की नीड्स पे सोसाइटी की नीड्स बेस्ड ऑन द मेडिसिन मेडिसिन के बेस पे जो भी सोसाइटी की नीड्स हैं जो भी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं मेडिसिन से फार्मेसी से फार्मासिस से उस पर क्या होगी ये सोशल फार्मेसी बेस्ड होगी The next point is the social pharmacy is the study of relationship between pharmacy and society, particularly through the case studies. Social pharmacy क्या होती है Pharmacy and society के बीच की एक relationship होती है ठीक है तो social pharmacy के अंदर हम क्या study करते हैं Society और pharmacy के बीच की relationship को ही हम क्या करते हैं Study करते हैं by the help of the case studies. Case study क्या होती है ठीक है केस स्टडी क्या होती है कि जब हम किसी को कोई मेडिसिन दे रहे हैं ठीक है प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो हमारा काम सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने उन्हें मेडिसिन दी और फिर हम फ्री हो गए उस चीज़ से ठीक है हमारा काम क्या होता है कि हम जो पेशेंट है उसके प्रॉपर कांटेक्ट में रहें ठीक है हम जानते रहें हमें पता चलता रहे कि उस दवा का पेशेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है क्या साइड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं ठीक है जितना हमने अनुमान लगाया था जितनी हमारी कैलकुलेशन थी कि वो इतना ही इफ़ेक्टिव होगी मेडिसिन पेशेंट के ऊपर उतनी इफ़ेक्टिव हो रही है या नहीं ठीक है तो क्या करना है कि जो भी फार्मासिस्ट है उसको क्या करना है मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी पेशेंट से लेती रहनी चाहिए कि वो टाइम पे मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा है अगर ले रहा है तो क्या उसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है उसे मेडिसिन के साथ या जितना इफेक्ट इसके थ्रू क्या करता है कि फार्मासिस्ट ये कैलकुलेट कर सकता है कि उसने जिस बेस पर मेडिसिन दी थी वो उतनी ही उसके आउटकम आ रहे हैं उतना ही उसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं ठीक है तो जब फार्मासिस्ट इस तरह की रिलेशनशिप डेवलप करेगा पेशेंट के साथ सोसाइटी के साथ ठीक है तो क्या होगा कि उसकी जो रिलेशनशिप होगी वो बेटर होगी ठीक है जो आपकी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकेंगे ठीक है तो सोशल फार्मेसी के आ, का जो ये सब्जेक्ट है या जो ये डिसिप्लिन है सोशल फार्मेसी की उसके थ्रू हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे फार्मेसी और सोसाइटी के बीच की रिलेशनशिप को बाई द हेल्प ऑफ दी फार्मासिस्ट बाई द हेल्प ऑफ दी केस स्टडीज द 
The third point is this discipline acts to determine the roles of pharmacists and pharmacies expected by the society. इस discipline के through हम क्या determine कर सकते हैं हम determine करेंगे pharmacy का और pharmacist का role. ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ द सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन जो भी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी से ठीक है इन दोनों की एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है इन दोनों से इसके बेस्ड पे हम फार्मासिस्ट का रोल और फार्मेसी का रोल डिटरमाइन करेंगे इन द सोशल फार्मेसी सोशल फार्मेसी डिसिप्लिन के अंदर हम फार्मासिस्ट का रोल डिटरमाइन करेंगे और फार्मेसी का रोल डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है उनके बेस पे हम फार्मासिस्ट और फार्मेसी का रोल डिटरमाइन करेंगे इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशल फार्मेसी The next fourth point is the social pharmacy requires a basic knowledge of pharmaceutical science. Social pharmacy के अंदर जो भी है professional उनको भी pharmaceutical science की basic knowledge होनी चाहिए And the fifth point is the main goal of social pharmacy is to identify social problems. ठीक है जो main goal होता है social pharmacy का goal is the aim. मेन एम क्या होता है सोशल फार्मेसी का कि जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना ठीक है उनको पहचानना जो भी सोशल में सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेडिसिन को लेके डिजीज को लेके ठीक है फार्मासिस्ट को लेके या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम्स जो कि फार्मेसी से बिलोंग करती हैं इस प्रॉब्लम्स को सबसे पहले क्या करना है आइडेंटिफाई करना है एंड टू क्रिएट एंड अप्लाई मॉडल्स फॉर देयर रिजोल्यूशन उसके बाद क्या करना है कि ऐसी कोई टेक्निक ऐसा कोई मॉडल ऐसी कोई रूल रेगुलेशन कुछ ऐसा बनाना है उसके बाद उसको अप्लाई करना है जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो समाप्त हो जा रही हैं रिजॉल्व हो जा रही हैं ठीक है एंड विच कनेक्ट फार्मेसी एंड सोसाइटी और जिसके द्वारा क्या हो रहा है कि फार्मेसी और सोसाइटी के बीच में एक अच्छा कनेक्शन डेवलप हो रहा है सो द मेन गोल ऑफ सोशल फार्मेसी इज टू आइडेंटिफाई द सोशल प्रॉब्लम एंड टू क्रिएट एंड अप्लाई मॉडल्स फॉर देयर रिजोल्यूशन विच कनेक्ट फार्मेसी एंड सोसाइटी मेन गोल क्या है सोशल फार्मेसी का कि जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू मेडिसिन रिलेटेड टू फार्मेसी उनको आइडेंटिफाई करना फिर ऐसी कोई ऐसा कोई मॉडल बनाना ऐसी कोई टेक्निक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना जिससे क्या कर, करना है कि जो भी ये प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व किया जाए उनको अप्लाई करके उस मॉडल को अप्लाई करके सारी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ठीक है ख़त्म करना है और जिससे क्या होगा कि फार्मेसी और सोसाइटी के बीच में एक अच्छा कनेक्शन डेवलप होगा सो स्टूडेंट्स ये क्या था सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन सोशल फार्मेसी को अगर हम एज ए डिसिप्लिन लाते हैं तो हम क्या क्या पॉइंट मैंने डिस्कस किया वन टू थ्री फोर फाइव पॉइंट्स हैं जिसमें हम मैंने फाइव पॉइंट्स के थ्रू बताया कि सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन आती है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा उसका मेन गोल क्या होगा उसमें सोशल फार्मेसी के अंदर हम किसके बीच की रिलेशनशिप क्या करते हैं स्टडी करते हैं और सोशल फार्मेसी का मेन एक्ट क्या होता है सोशल फार्मेसी का मेन एक्ट होता है डिटरमाइन करना फार्मासिस्ट और फार्मेसी के रोल को ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन उनके बेस पे फार्मासिस्ट और फार्मेसी के रोल को डिसाइड करना होता है तो स्टूडेंट ये था सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन ओके नेक्स्ट इसका टॉपिक था इट्स स्कोप इन इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ सो स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको कल समझाया था स्कोप ऑफ दी दिस वन स्कोप ऑफ द सोशल फार्मेसी ठीक है टॉपिक क्या था इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ सोशल फार्मेसी का स्कोप क्या है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ ठीक है तो ये जो पांच पॉइंट कल मैंने बताए थे ये सारे ही आपको दोबारा से पढ़ने होंगे इस टॉपिक के अंदर जो कि आपने पहले ही पॉइंट में पढ़ लिया था सोशल फार्मेसी एंड इस स्कोप डेफिनेशन एंड स्कोप पढ़ा था आपने ठीक है लास्ट लेक्चर में तो डेफिनेशन एंड स्कोप में जो स्कोप है वही स्कोप आपको यहाँ पर भी पढ़ना है स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा इन केस एयर इंक्वायरी फैंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन और थैंक यू सो मच इफ यू आर न्यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल द फार्म ऑफ आशा एंड कीप वॉचिंग थैंक यू